ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും വീട്ടിലൊക്കെ സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയസിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും കൃത്യമായി ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ന്യൂക്ലിയസിലെ എല്ലാ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളും അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന നോട്ട്സ് എല്ലാം കൃത്യമായി എഴുതി കൃത്യമായി പഠിക്കുക എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കെല്ലാം നേരെ കാണാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ ആരംഭിക്കാം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പഠിക്കാനായി പന്ത്രണ്ട് പാഠങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് പാഠങ്ങളിൽ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളായിട്ടാണ് അത് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ ഏഴ് പാഠവും രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിൽ അഞ്ച് പാഠവും അതിന് ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ അത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ തിയറി ചാപ്റ്ററുകളാണ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് പോയിന്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളിവിടെ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിലെ സ്ട്രക്ചറും പോയിന്റും എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ ആണ് സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ സ്ട്രക്ചർ ആണ് സ്ട്രക്ചർ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ അറേസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അറേസ് അപ്പൊ അറേസിനകത്ത് പഠിച്ച എങ്ങനെയായിരുന്നു അറേസ് ഡെറൈവ്ഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് അറേ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെറൈവ്ഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് ഒരേ കണക്കുള്ള ഡേറ്റ ഐറ്റംസിന് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഡെറൈവ്ഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് ഇത് അറേ ഒന്ന് തന്നെ പറയാം അറേ കണ്ടെയിൻ ഹോമോജീനിയസ് എലമെന്റ്സ് അറേക്ക് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഹോമോജീനിയസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനുള്ള സിന്റാക്സും പഠിച്ചായിരുന്നു ആദ്യമേ ആ എന്ത് ടൈപ്പ് ഡേറ്റയാണോ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ആ അതിന്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് പറയും പിന്നെ അറയുടെ പേര് പറയും അറേനെ പിന്നെ അതിന്റെ അതിനകത്ത് കൊള്ളുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് അത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക അതായിരുന്നു ഒരു അറയുടെ സിന്റാക്സ് അപ്പൊ അറയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് അറേസ് ഡെറൈവ്ഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് അറേന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡെറൈവ്ഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് യൂസ് സ്റ്റോർ സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഐറ്റംസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ നമ്മ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതിയാൽ ഇവിടെ നമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഐസ് ആൻഡ് അറേ ഓഫ് ഇന്റിജർ ടൈപ്പ് അതായത് ഇറ്റ് ക്യാൻ സ്റ്റോർ ഇന്റിജർ വാല്യൂസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് എലമെന്റ്സ് നൂറ് എലമെന്റ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതായിരുന്നു അറേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചർ അറേ ഡെറൈവ്ഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് എ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് അപ്പൊ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് എ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഇനി അറേ കണ്ടെയിൻ സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടെയിൻ ഡിഫറന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് അപ്പൊ അറേ കണ്ടെയിൻ സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് എലമെന്റ് സ്ട്രക്ചർ കണ്ടെയിൻ ഡിഫറന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എലമെന്റ് അപ്പൊ സ്ട്രക്ചർ ഡെഫിനേഷൻ ചോദിച്ചാൽ structure is a user defined data type used to store different types of data items or different types of elements pala tarathulla elements kale store cheyyanadhinu vendi upayogikkuna oru user defined data type aanu ennu parayunnathu structure ennu parayunnathu elements ennu parayunnathu pala tarathulla avam illa po sariyana kullada avam allekil pala tarathulla avam thaaru different types of data items ഒരു ഒരു സിംഗിൾ നെയിമിൽ റെഫർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ട്രക്ചർ അപ്പൊ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് എ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് യൂസ് ഇറ്റ് സ്റ്റോർ ഡിഫറന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഐറ്റംസ് അണ്ടർ എ കോമൺ നെയിം അതായത് ഡെഫിനേഷൻ ഒരു കോമൺ നെയിമിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഡേറ്റ ഐറ്റംസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡിക്ലറേഷൻ <laughs> ും അത് കഴിഞ്ഞ് കേറി ബ്രീസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും പിന്നെ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഡേറ്റ ഐറ്റംസ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ 
beta type variable 2 etc beta type variable n semicolon curly brace proceed semicolon then another the structure structure name declaration the declaration of structure is in c plus plus structure is declared using the keyword structure other kind of structure type or structure name in a curly brace property another data items in ssb and yes a curly brace proceed semicolon in a c plus plus another structure declaring the declaration syntax in other Structure is the keyword. Structure number one is the keyword. Anna. Structure type or structure name is an identifier. Structure type or structure name number one is an identifier. Anna. E curly braces are the one. E three may do the one. The pair elements of the structure. Anna. Structure name elements number one. Elements of the structure. Structure name elements number one. Elements of the structure. Abam. I elements number one. It may be same or different types. Uh, I am not going to use a different data type. The structure is open. I am not going to represent the data type of variables. I am not going to use the semicolon. I am not going to use the structure type of identifier. The elements inside the curly braces are known as elements of the structure. The data items inside the curly braces are known as elements of the structure. Then on a structure. The structure is a user defined data type. Structure on the other user defined data type on a user to show different types of data items. Parallel to the data items, store in any way, you know, very user defined data types are under a common name. Okay. Definition on a structure is a user defined data type, user to show different types of data items under a common name. In C++, structure is declared using the keyword structure. Structure declare here may be the keyword structure and the keyword on it. Other than structure tag or structure name by him. Carly brace open to him. Data items to specify him. Data items to specify him. Data type to variable. I'm going to add data story in the variables and then declare him. Carly brace was him. Semi-colon. I'm going to add structure declare him. And that's the structure in the variable. Keyword on a structure declare name and debate in a keyword on a structure. Structure type or structure name is an identifier. In a elements, data items specified inside the array braces is known as elements of the structure. We can example it now. For a student in a data representing the structure in the number now. Adium, structure. The current structure in a period. The structure, student. Curly brace open to him. In the roll number char name of 25 char batch of 20 in the mark float average Reasonable C do semi-colon. We need another regular structure example on it. But a structure of value is a student and the structure of value. Student structure contain five elements. Five elements on a student structure for other five different types of elements. First element is row number and it is integer type. Second and third elements are name and batch and it is character type. The fourth element is mark and it is integer type. Fifth element is average, it is floating point type. Different types of elements are. Then the other is structure student structure contain five elements roll number name batch mark and average and the roll number and, and the marks are integer type name and the batch are character type and average is floating point type with our structure and the uh, definition of and the example from structure which are structure is a user defined data types uh, used to store different types of data items under a common name uh, structure definition on it then a declaration declaration on the way the keyword to be in the structure on the keyword on it keyword to manage the structure name in him and the kind of data for data items is for him the only reason for all seals have been called in the example that is not the instrument structure to be in which are structure tag area which are student is the structure tag elements which are wrong number name batch mark average are the elements of the structure the next topic, 
variable declaration and memory allocation variable declaration and memory allocation variable declaration memory allocation aanu adutha topic avan aadyam variable declaration aanu variable declaration variable declaration appo ore structure create cheyidu kanya aa structure nu vendi namukku endu declare cheyam variables declare cheyam variable declare cheyanayittu ubhayikkuna syntax rendu reethiyil namukku declare cheyam onnu aadyam aa structure declare cheyanayittu ubhayikkuna keyword appo structure na keyword പിന്നെ സ്ട്രക്ചറിന്റെ പേര് സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചർ നെയിം പിന്നെ വേരിയബിൾ നെയിം വേരിയബിൾ നെയിം സെമിക്കോൾ അതല്ല എങ്കിൽ ഓർ സ്ട്രക്ചർ ടാഗ് വേരിയബിൾ നെയിം സ്ട്രക്ചർ ടാഗ് വേരിയബിൾ നെയിം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ട്രക്ചറിന് വേണ്ടി ഇന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സിന്റാക്സ് ചോദിച്ചാൽ സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചർ ടാഗ് വേരിയബിൾ നെയിം ഓർ സ്ട്രക്ചർ ടാഗ് വേരിയബിൾ നെയിം അവിടുത്തെ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വേരിയബിൾസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം എന്തായാലും ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സിന്റാക്സ് ആണ് എഴുതിയത് ഒരുപാട് വേരിയബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ആർ വൺ വേരിയബിൾ വൺ വേരിയബിൾ ടു എക്സെട്രാ വേരിയബിൾ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ആ സിന്റാക്സ് എഴുതാം അപ്പോൾ എത്ര വേരിയബിൾ വേണമെങ്കിലും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിന്റാക്സ് ആണ് ആദ്യം സ്ട്രക്ചർ ദ കീവേഡ് പിന്നെ സ്ട്രക്ചർ ടാഗിന്റെ പേര് പിന്നെ വേരിയബിൾസിന്റെ പേര് അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ഏതൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന സ്ട്രക്ചറിന് വേണ്ടി വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റുഡൻസ് യെസ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് എസ് ഇസ് എ വേരിയബിൾ ഓഫ് സ്റ്റുഡന്റ് സ്ട്രക്ചർ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റുഡന്റ് സ്ട്രക്ചറിന് വേണ്ടിയുള്ള വേരിയബിൾ ആണ് ഓ സ്റ്റുഡൻസ് യെസ് എന്തായാലും എസ് ഇസ് എ വേരിയബിൾ ഓഫ് സ്റ്റുഡന്റ് സ്ട്രക്ചർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വേരിയബിൾസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം അവിടുത്തെ ആ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിലധികം വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ഒന്നിലധികം വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയിപ്പോ എന്താണ് സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റുഡന്റ് എ കോമ ബി കോമ സി എക്സെട്രാ എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറിന് വേണ്ടി മൂന്ന് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എ ബി സി അവിടെയും സിന്റാക്സ് തന്നെയാണ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന കീവേഡ് സ്ട്രക്ചറിന്റെ പേര് വേരിയബിൾസിന്റെ പേര് അപ്പൊ സിന്റാക്സ് ഈ സിന്റാക്സ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്ട്രക്ചറിന് വേണ്ടി വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ എന്ത് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത പഠിക്കാൻ മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ആണ് വേരിയബിൾ ഡിക്ലേഷൻ എനിക്ക് കൂടി സ്ട്രക്ചർ വേരിയബിൾസ് ആർ ഡിക്ലെയർ യൂസിംഗ് ദി സിന്റാക്സ് സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചർ ടാഗ് വേരിയബിൾ നെയിം ഓർ സ്ട്രക്ചർ ടാഗ് വേരിയബിൾ നെയിം അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ഫോർ ദി വേരിയബിൾ വേരിയബിൾ അപ്പൊ വേരിയബിളിന് വേണ്ടിയുള്ള മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ആണ് അപ്പം ഒരു സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിളിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി സം ഓഫ് ദി സൈസ് ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ എ സ്ട്രക്ചർ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് വരുന്ന എല്ലാ എലമെന്റ്സിന്റെയും സൈസിന് സൈസിന്റെ സം ആയിരിക്കും ആ വേരിയബിളിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരു വേരിയബിൾ ഒരു സ്ട്രക്ചറിന് ഒരു വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേരിയബിളിന്റെ സൈസ് സൈസ് ഓഫ് എസ് ഇവിടെ ഇപ്പം സൈസ് ഓഫ് എസ് സി ഈക്വൽ ടു സൈസ് ഓഫ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ദി സൈസ് ഓഫ് ആൾ എലമെന്റ്സ് ഓഫ് സ്റ്റുഡന്റ് സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റുഡന്റ് സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് വരുന്ന എല്ലാ എലമെന്റ്സിന്റെയും സൈസിന്റെ സമ്മിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ സ്റ്റുഡന്റ് സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് വരുന്നത് അഞ്ച് എലമെന്റ്സ് ആണ് റോൾ നമ്പർ നെയിം ബാച്ച് മാർക്ക് ആവറേജ് അപ്പൊ അതിന് ഒന്നിന്റെ സൈസ് എടുക്കാം റോൾ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈറ്റ് ആണ് കാര്യം ഇറ്റ് ഈസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് ഡേറ്റാ ടൈപ്പ് ഇന്ത്യ അപ്പൊ ഇന്ത്യന്റെ സൈസ് ഫോർ ബൈറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഫോർ പ്ലസ് അടുത്ത നെയിം ആണ് നെയിം ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്യാർ ഡേറ്റാ ടൈപ്പ് വെച്ചാണ് ക്യാറിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബൈറ്റ് ആണ് നെയിം കണ്ടെയിൻ ട്വന്റി ഫൈവ് ക്യാരറ്റ് സോ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇന്റു വൺ ട്വന്റി ഫൈവ്
elements in a accessory so the elements of a structure can be accessory using dot operator dot operator will be an accessory in the and the syntax is a structure variable dot a element name structure variable dot element name the elements of a structure are accessory using dot operator dot on the operator will be used by using the dot operator dot operator is used for accessing elements of a structure the structure not the Structure. 